estaba poniendo su casa en orden o preparándola para la Navidad y dio un mal pasito, ¿verdad? Lesionándose algún músculo del cuerpo. Son muchos los que visitan la oficina de su quiropráctico esta temporada con la misma queja. Hoy el doctor Valdés nos orienta. Buenos días. Buenos días. Qué bueno que está aquí para hablarnos de esto porque los desgarres musculares, todo eso... Eso duele, eso duele y hay una forma de, de tratarlos, por supuesto. Claro que sí, son, los desgarres musculares son algo altamente común en esta temporada, desafortunadamente Levantar, porque ya. muchas personas empiezan a hacer fuerzas, este, limpiezas, muchas cosas para las cuales uh -huh. su cuerpo no tiene la condición de vida, se sobreexceden un poco y lastiman estos músculos. Ok, ¿qué es lo primero que se hace? Si una persona nunca ha padecido de esto, de momento o tiene un... Un desgarre muscular. ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Se inyecta? ¿No se inyecta? ¿Se hace un gran tipo de ejercicio? ¿Qué? Correcto. Pues lo primero y obviamente más importante es diagnosticarlo. Los desgarres musculares vienen en tres grados. El primer grado es un, eh, una ruptura parcial de algunas de las fibras del músculo. El okay. grado 2 ya estamos hablando de entre un 25 a 75% de las fibras de ese músculo desgarrada. Y más del de grado 3, que ya más de 75%, wow. va a ser un desgarre completo que va a tener unos síntomas bien particulares. Exacto. Se ve... Se ve eso Correcto, a simple sí. vista, sí. Si, mi, si nos movemos un poquito más adelante en las imágenes, Ajá. ahí estamos viendo un desgarre muscular en la batata. Ah, Esto es un, un desgarre bastante severo, grado 2. Visualmente vamos a ver un poco de sangrado en el área superficial y este es el desgarre más común que el del hamstring. Ok. Okay, si movemos un slide o dos más al frente, aquí vamos a ver la diferencia arriba de cómo se ve el músculo desgarrado versus cómo se ve el músculo en su estado natural. Vamos a verlo más inflamado, más rojo, hay más sangre, más vascularidad llegando al la, a la área tratando de cicatrizar. Y cuando no es tan grave, ¿cómo yo sé que en efecto lo que me acaba de suceder es un desgarre muscular? Bien sencillo. Básicamente el dolor va a ser en el área del músculo, el dolor es bien parecido cuando uno como cuando uno va al gimnasio hace pesas Ajá. que el día después sientes esa molestia en el área del músculo es ese mismo dolor pero, pero en diferentes grados okay, exactamente okay. vas a sentir más intensidad entonces si estamos hablando de un grado 1 grado 2 que no requiere intervención quirúrgica o cirugía porque Ajá. a veces cuando rompe completo hay que reconectarlo Ay. pero si ese no es el caso son muy fáciles de rehabilitar porque el músculo es una estructura bien vascular le llega mucha sangre y ellos cicatrizan y sanan rápido, rápido okay. y casi siempre sanan más fuertes de lo que eran antes de la ¿Cómo? lesión. ¿Qué terapia? ¿Qué tipo de terapia? Sencillo, hay? se utiliza terapia antiinflamatoria, pueden utilizarse antiinflamatorios tópicos como el hielo, las cremas antiinflamatorias, antiinflamatorios medicados, este, orales, over the counter, mucho hielo, descanso o compresión. Utilizamos la famosa terapia del ultrasonido que la demostramos okay. la última vez Ajá. este y también se usa en casos un poquito más severos donde este, ha habido mucha inflamación durante el periodo del desgarre se forman las famosas adherencias fibrosas que si no se corrigen durante el proceso de rehabilitación la persona siempre va a padecer de un dolor continuo en el área por eso es que es bien importante esos tejidos cuando una vez empiezan a cicatrizar darle ese myofascial release para que él vaya despegando y no tenga el paciente dolor residual Interesante por demás, no había escuchado absolutamente nada de, de ese tipo de tratamiento y qué bueno que entonces en el sentido de que se ve y que uno sepa entonces cómo, qué hacer ir de inmediato a, a su doctor para que se atienda. Para más información pueden llamar al 787-790-7855 o visite www.espasmomuscular.com Gracias doctor por estar con Gracias. nosotros, continuamos con Susan.